பிரியமானவர்களே யோபின் வாழ்க்கையிலிருந்தும் யோபின் வார்த்தைகளில் இருந்தும் நாம் பல படிப்பினைகளை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த பதினான்காம் அதிகாரத்தில் யோபு ஒரு கேள்வியை முழு மனு குலத்தின் முன்பு வைக்கிறார் சரிங்களா அன்றைக்கும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை இன்றைக்கும் உலகத்தின் பல மதங்கள் தலைவர்கள் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இவைகள் அனைத்தும் இருந்தும் அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை என்ன கேள்வியை நம்ம பார்க்கிறோம் பதினான்காவது வசனத்தில் மனுஷன் செத்த பின் பிழைப்பானோ மனுஷன் செத்த பின் பிழைப்பானோ இந்த கேள்வி நீங்க உங்களை பார்த்து கேட்டிருக்கீங்களா எனக்கு அல்லது நம்ம எத்தனையோ துக்க வீட்டுக்கு போறோம் மரண வீட்டுக்கு போறோம் அங்கு கிறிஸ்தவர் அல்லாத மக்களை எவ்வளோ பேர் சந்திக்கிறேன் யாருக்கிட்டாச்சும் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா அவ்வளோதான் செய் நச்செய்ய அவ்வளோதாங்க ஒரு சரியான நேரத்தில் ஒரு நபரிடத்தில் நாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி போதும் அவனை நியாய தீர்ப்பில் நிறுத்திடும் நீங்க சுவிசேஷம்னா ஏசபத்தில் பிறந்தாரு வாழ்ந்தாரு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி இல்ல சரியான கேள்விய சரியான நேரத்துல சரியான நபரிடத்துல சொல்லி அவ்வளவுதான் மேடர் முனிஷ் அவ்வளவுதான் சுவிசேஷ் ஒரு மனுஷன் செத்த பின் பிழைப்பானோ இனிமேல் ஞாபகம் வச்சுங்க போய் அழுது நிற்காதீங்க விசுவாசம் இல்லாமல் ஒருவர் மறித்திருப்பார் ஆனால் இப்ப நீங்கள நான் அழுது என்ன நடக்குன்றீங்க இல்ல ஏதாச்சும் நடக்குமா ஒரு சகோதரர் விசுவாசத்தோடு மறித்திருப்பார் ஆனால் அவர் தேவனோடு இழைப்பாறி கொண்டிருக்கிறார் இப்ப இன்னத்துக்கு நம்ம அழுது நிற்கணும் இது கூட புரியலன்னா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டங்க இவ்வளவுதானே சார் ரெண்டு வகையான மக்கள் நீங்க அழுறதுனால அவர்களுடைய நித்தியத்தை நீங்க மாற்ற முடியுமா கேன் யூ சேஞ்ச் த டிஸ்டினி ஆஃப் த டெட் அப்படி என்னத்துக்கு அழுக அப்ப நீ ஒரு மாய் மாதம் பண்ற போயிட்டாங்களே சும்மா கிட்ட நடிக்கிற என் பேரம் சொல்றான் ஆக்டிங் கொடுக்கிறாரு தாத்தான்றான் கரெக்டாக எங்க இருக்கிறான் தெரியல என்ன உட்காந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிங் கொடுக்க நம்ம கத்துக்கிறமே ஒழிய ஒரு ஒரு அறிவு பூர்வமான ஒரு கேள்வி கேட்க நமக்கு ஞானம் இல்லப்பா எதுக்கு படிக்கிறங்க நான் நூறு முறை சொல்றேன் முதலாவது நம்முடைய விசுவாசம் தெளிவா இருக்கணுங்க நம்மள பார்த்த ஒருத்தன் கேள்வி கேட்டா பதிலும் சொல்லணும் ஆனா அதோட மேட்டர் முடியலங்க நம்பிக்கையின் நற்செய்தியை நான் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எங்கு சார் அறிவிக்கணும் மரண சூழ்நிலையிலே மரணத்தின் வேதனையிலே டிவியில அப்துல் கலாம் ஐயாவை பத்தி நம்பிக்கின்ற வார்த்தை நீங்க கேட்ட ஞாபகம் இருக்குதா ஆறுதல் வார்த்தை ஆறுதல் சொன்னார்னு சொல்லி இருப்பாங்க ஆனா ஆறுதல் பெற்றார்கள் வார்த்தை எங்கேயாச்சும் வந்துச்சா வருமே வராது நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் அதான் உண்மை இன்றைக்கும் அதான் உண்மை அதனால்தான் வேதம் தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது ரொம்ப அழுவங்களை பார்த்து கேளுங்க ஒண்ணு இல்ல ரொம்ப ரொம்ப அலட்டிக்கலாம் ஒண்ணு சிஸ்டர் அழாதீங்க சிஸ்டர் வேதம் சொல்லுது செத்த பின் மனிதன் பிழைப்பானோ சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் போயினே இருக்கான் அவங்க அந்த அந்த கேள்வி அவங்கள உண்டு இல்லைன்னு ஆகிடும் நான் எதுக்கு அழுதுன்னு இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா அழாதீங்கன்னு சொல்றதை விட 
மரணத்துக்கு பின் உள்ள மறுமையை குறித்து மக்களை சிந்திக்க வைப்பது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா நீங்க ஒருவேளை அங்க ஜபம் பண்ணா கூட நம்முடைய ஜபங்கள் மக்கள் மறுமையை குறித்து சிந்திக்க வைக்கணும் சும்மா இவரு நல்லவர் அவரு அப்படி அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க புரியுதுங்களா ஆண்டு வரை ஆறுதல் தாரும் எப்படி ஆறுதல் வரும்ன்றீங்க சத்தியம் இல்லாத ஒரு இதயத்தில் விசுவாசம் இல்லாத மனதில் பர்சு தாவியானவர் கிரியை செய்யாத ஒரு மனிதனிடத்துல எப்படி ஆறுதல் வரும் இந்த மார்த்த ஆளுதுதான் சரிங்களா தெளிவா இருங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்விங்கம்மா உங்களை பார்த்து நீங்க கேட்டீங்களா சார் என்ன பார்த்து எப்படி சார் கேட்கறது நான் செத்த பின் பிழைப்பேனா அப்படி கேளு கேள்வி நல்ல கேள்வியாச்சு அது என்ன என்ன தப்பான கேள்வி அது இல்லையே மிக சரியான கேள்வி நான் செத்த பின் பிழைப்பேனா கரெக்ட் அந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியணும் இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பதே அந்த கேள்விக்கு பதில் காண்பதுதான் நான் ஏன் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஏன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஏன் எனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில ஒரு முடிவு இருக்குது இதுதான் முடிவா இதுக்கு பின்னால இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறதா ஆக நான் செத்த பின் வாழ்வேனா நல்ல கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி நம்ம உயிர் தெழுதல் பண்டிகை எல்லாம் கொண்டாடுறோம் கொண்டாடுங்க அப்படி நீங்க யாருக்காச்சும் வாழ்த்து செய்தியா கொடுக்குறீங்க எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறீங்க இப்பதான் எஸ்எம்எஸ் தானே எங்க தந்தி கிந்தி எல்லாம் கிட்டே அப்ப எஸ்எம்எஸ் அனுப்பும் போது எனக்கு ஒரு பாஸ்டர் அனுப்புவார் கிறிஸ்துமஸுக்கு அனுப்புவார் நல்ல செய்தி எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவார் உயிர் தெழுதலுக்கு அனுப்புவார் அனுப்பு இயேசு உயிர் தெழுந்தார் வெற்றி சிறந்தார் மரணத்தை வெற்றி சிறந்தார் சாத்தானை வெற்றி சிறந்தார் ஹாலிலூயா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுடுவார் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படி முடிக்காதீங்க இயேசு மரணத்தை வெற்றி சிறந்தார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போடுங்க அதுல எஸ் எம் எஸ் இயேசு உயிர் தெழுந்தார் இயேசு பரலோகத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமா லூயா ஆனா நீ இருப்பியா அங்கன்னு கேளுங்க அதான் மெசேஜ் அதுதான் செய்தி நாங்க சரியா புரிஞ்சிடுச்சா இதுதாங்க ஞானம்னு பேரு இது இல்லாம எது எதையோ பேசிக்கின்னு எது எதையோ செய்யணும் இருக்கிறோம் தேவையில்லாத இந்த மாத்தாலை போல பொலம் ஒண்ணு பொலம் பொறுது இல்லாட்டி ஏதாச்சும் சேர்ந்து மெட்ராஸ் பாஷில வேலைக்காவாத விஷயம் சத்தியத்தினாலே என் சிந்தனைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஆமா எனக்கு அருமையானவர்களாக இருக்கும் உங்களுடைய நிறைய உறவினர்கள் இந்துக்களாக இருக்கலாம் மரணத்திலே ஒப்பாரி மாறிடுச்சுன்னு ஒப்பாரி வைக்கிறவங்களா இருப்பான் அவங்க கிட்ட அந்த கேள்வியை போடுங்க மாமா ஒரு மனிதன் வாழ முடியுமா அது அவ்வளவுதான் அது அது போதும் என்னம்மா அவரு ஞாபகம் வச்சு கேட்கணும் என்னம்மா நீங்க சொன்னிய ஒருத்தன் உயிரோடு இருந்து இருப்பாங்க ஆமா மாமா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதுக்காக தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே மரணத்தில் நமக்கு அடைக்கலமானது மரணத்தை ஜெயித்தவர் நாமும் மரணத்தை கடந்து சென்று அந்த இயேசுவோடு வாழப்போம் இன்னும் அருமையான ஒரு செய்தி ஏன் நம்ம சொல்ல மாட்டேன்றோம் எனக்கு ஒன்றும் புரியல பதினான்காம் அதிகாரத்துல ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டார்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க பல முறை இப்படிதான் பேசினு வரேன் யோபினுடைய மனநிலையை புரிந்து கொள்வது தாங்க முதல் விஷயம் அப்படி புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அவர் ஏன் இப்படி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் என்று நமக்கு புரியுங்க இல்லையா இன்னைக்கு நான் அதான் சொன்னேன் யாராச்சும் மரண தருவாயில் இருக்கிற மரணத்தோடு போராடி கொண்டு இருக்கிற மக்களை இது வரைக்கும் சந்திக்கலையா நீங்க கொஞ்சம் சந்திங்களே இந்த வாரத்துல போய் மருத்துவமனையில யாராச்சும் ரொம்ப அம்மா எப்படி இருக்கிறீங்க ஐயா எப்படி இருக்கிறீங்க அட நீ வேறப்பா 
எப்போ சாவலான் நான் இருக்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு டை எதுக்குங்க இந்த வேதனை எதுக்குங்க இந்த துயரம் ஐயோ ஐயோ என்னால் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கிறாங்க நான் செத்துட்டா ரொம்ப நல்லதுப்பா புரியுது எங்கள் அம்மா கூட சொன்னாங்க அந்த வார்த்தையை புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப அதனுடைய முடிவு என்ன ஒரு மனிதன் இனி வாழ முடியாது என்கிற நிலைமைக்கு தள்ளப்படும் போது இந்த கேள்வி அவன் கேட்பான் மனிதன் செத்த பின் வாழ்வானா ஒரு கேள்வி அதே சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க ஐயா இனிமேல் மருந்து வேலை செய்யாதுங்க இனிமேல் ட்ரீட்மெண்ட் வேலை செய்யாதுங்க ஆகவே டெத் இஸ் அ ஒன்லி சொல்யூஷன் இஸ் இட் அ சொல்யூஷன் சாவு ஒரு பரிகாரமா ஆனா மனிதன் சாவ பரிகாரம்னு நினைக்கிற நிலைமைக்கு என்ன பண்ணப்படுகிறான் தள்ளப்படுகிறான் தள்ளப்படுகிறான் அது மாதிரி ஆயிட்டாரு இப்ப யோகு ஐயோ ஐயோ தாங்க முடியாது சாமி விளங்குதுங்களா இனி நான் பிழைக்க மாட்டேன் இனி பிழைப்பதிலே அர்த்தம் இல்லை ஆக ஏன் மனிதர்கள் அப்படி சிந்திக்கிறாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் தற்கொலை செய்யறாங்க தெரியுங்களா தமிழ்நாட்டில் தற்கொலையின் சதவிகிதம் வளர்ந்து கொண்டு வருது முழு இந்தியாவிலே முதல்ல கேரளாங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொது அறிவு இருக்குதுங்க பொது பொது அறிவு இந்தியாவிலேயே அதிகமான தற்கொலைகள் கேரளா இரண்டாவது தமிழ்நாடு உலகத்திலேயே அதிகமான தற்கொலைகள் வட ஐரோப்பா நார்வே ஸ்வீடன் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளிலே இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒரு செய்தித்தாளில் தான் படிச்ச ஏன் மக்கள் அங்கு தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் அதில் போட்டிருந்த ஒரு ஒரு குறிப்புங்க சரிங்களாமா நம்ம இன்னைக்கு குடும்பம் கிடுமான்லாம் சொல்கிறேன்ல அவங்க கலாச்சாரத்தில் குடும்பம் கிடையாது நோ ஃபேமிலி டு கேர் ஃபார் தம் எண்பது வயது தொண்ணூறு வயது தொண்ணூத்தஞ்சு வயது இதில் ஆயிரத்தெட்டு நோய் இதில் அவங்க என்ன முடிவு போகிறாங்க எப்படி வாழணும் ஏன் வாழணும் மேற்ற முடிப்பா சில மாத்திரைகளை வாங்கி தங்கள் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் நல்ல கவனியம் கொஞ்சம் நல்ல சிந்தனை பண்ணுங்களேன் உங்களுக்கும் நல்லது எல்லாருக்கும் நல்லது ஆக சாவு மனித பிரச்சனைகளுக்கு மனித போராட்டங்களுக்கு வியாதியின் கொடுமைக்கு அல்லது நாம் அனுபவிக்கிற தீமைக்கு சாவுதான் பரிகாரமா வேத என்ன சொல்லுது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தானே சொல்லுது பரிகாரம்னு சொல்லலையே இப்ப இதை கூட நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க மரண வீட்டில் ஏங்க இது என்னங்க இது என்ன பரிகாரமா சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாருங்க நல்ல வேலை போயிட்டாருங்கம்மா இல்ல இல்ல இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க பாடி எடுப்பது தெரியல சென்னையில் அதை நம்ம சொல்றது இல்லை பாடி எடுப்பது வயதானவர்களை படுக்கையில் அவங்க இருக்கும்போது பாடு எடுப்போ பா பாடு எடுத்தது போதும் பா அவ பெரிய விடுதலை பா இந்த உலகம் மரணத்தை குறித்து எப்படி சிந்திக்கிறது சரி சார் வேதனைப்படுறவங்க கஷ்டப்படுறவங்க தான் மரணத்தை விரும்புகிறாங்களா அவ்வளோதான் நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்களா இந்திய நாட்டில் எத்தனை நடிகைகள் தற்கொலை செய்திருக்கிறார் எத்தனை நடிகர்கள் சத்து தற்கொலை செய்திருக்கிறார் எத்தனை நாட்டு தலைவர்கள் தற்கொலை செய்திருக்காங்க ஹிட்லருடைய மரணத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா சார் எங்களுக்கு என்ன சார் வேற வேலை இல்லையா இதெல்லாம் எங்களை போட்டு கேட்டு ஒரே கொலை பண்ணிக்கிறீங்க படிக்கணுங்கம்மா அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான் புரியுதுங்களா ரெண்டாவது மகா உலகத்தை பற்றிய பல என்னங்க டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் சொல்லுவாங்க சும்மா நம்ம சொல்ற பாருங்க சினிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இட் இஸ் அ டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அதில் ஜெர்மனியை கைப்பற்றுகிற 
ஒரு படம் உண்டுங்க அந்த படத்துல தான் ஹிட்லரு தற்கொலை செய்கிறத காமிப்பான் சரிங்களா அதை நான் சொல்ல வரல ஆனா அதை சொல்ல விரும்புறேன் எவ்வளவு பெரிய மனிதன் ஹிட்லர் அஞ்சா நெஞ்சன் இல்லையா அவனுடைய மனைவி இருக்க மாட்டாங்க மனைவி முன்னாலே செத்துருவான் அவனுக்கு அதெல்லாம் வேற விஷயங்க அவனுடைய காதலி அங்க இருப்பான் அவனோட கூட இருப்பாது அந்த காதலிய தன்னுடைய கை துப்பாக்கியால சுடுவான் முதல்ல ஹிட்லர் அவனுடைய அருமையான நாய் இருக்கும் நல்லா அதுக்குதான் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம அந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பெரிய நாய் இருக்கும் அந்த நாய்க்கு போய் விஷத்தை வைப்பான் அந்த நாய் சாகும் பிற்பாடு அந்த விஷத்தை அவன் சாப்பிடுவான் சாப்பிட்டு விஷத்திருப்பான் இதெல்லாம் பெரிய படிப்பினங்க ஏன் செத்தான் நான் எதிரியின் கைகளில் கைதியாக்கப்பட்டு சித்தரவதை செய்யப்பட்டு எனக்கு ஒரு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு நான் தூக்கு தண்டனை பெறுவதை விட நான் தற்கொலை செய்து கொள்வது மேல் புரியுதுங்களா அதுக்குதான் படிக்கணும் படிக்கணும் சொல்றேன் ஒரு மனிதன் ஏன் தற்கொலை செய்து கொஞ்சம் தயவு செய்து படிங்க நம்முடைய முதல் பிரதமர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் நிறைய பேருக்கு தெரிய பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேகுரு சடா முசேன் ஒருத்தன்னா இல்ல ஈராக்ல அவன் தற்கொலை செஞ்சதுன்னா பிரச்சனையே இருக்கு அவனை பிடிச்சி தேயில போட்டு விசாரணை பண்ணி தூக்கு போட்டு புரியுதா உங்களுக்கு ஆக பாவ உலகத்திலே பாவத்தினாலே மனிதன் சித்தரவதை செய்யப்படும் போது மரணத்தை பரிகாரமாக கருதுகிறார் என்னுடைய கருத்தை சரியா கவனிச்சிங்களா ஒருவேளை நீங்களும் நானும் அந்த நிலைமைக்கு போகலாம் ஐயோ ஏன் சார் நான் உயிரோடு இருக்கணும் செத்துட்டா நல்லது அது மாத்திரம் இல்ல சில வயசானவங்க படுத்து நிற்பாங்க நம்ம பக்கத்து ரூம்ல பேசி நிற்பான் அவங்க நம்ம என்ன நினைச்சு நிற்பான் அவங்க கண்ணு மூடி நிற்பாங்க ஓ ஆயா தூங்குது கேள்வி சாவுதா பாரு இல்ல நம்ம நினைச்சு நம்போ அவங்க தூங்கி நிக்கிறாங்க அவங்க தூங்கி நகராங்க சும்மா கண்ணு மூடி இருக்கிறாங்க காது சூப்பரா வேலை செய்து ஐயோ ஐயோ அவன் புள்ள சொல்லிட்டான் கிளவி சாவுதா பாரு ஆண்டு வரையும் ஏத்துக்கோ கரெக்டா இருக்குதா இதுதான் உண்மை கடவுளால் பாவம் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாபம் இந்த உலகத்தின் தீமையினாலே வேதனையினாலே பரிகாரமாக கருதப்படுகிறது பார்த்தீங்களா பாவத்தின் விளைவு எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதைதான் இங்கு யோகு பிரதிபலிக்கிறார் இவ்வளவு சிந்தனை பண்ணாதான் அடாடா அப்படி எழுதியிருக்காரு யோகு பெரிய ஞானிங்க அவரு சாதனால இப்ப என்ன பிரச்சனை ஏன் சார் யோகு இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு அதாவது பதிமூணுல ஒரு கருத்தை சொல்றாரு ஆண்டவரே என்ன நீ என் உயிரை எடுத்து கூடாதையும் ஆனா என்னை பாதாளத்தில் ஒழித்து உமது கோபம் தீரு மட்டும் என்னை மறைத்து என்னை திரும்ப நினைக்கும்படி எனக்கு ஒரு காலத்தை குறித்தால் நலம் அதாவது இப்ப வேதனை பட்டுனுகிற செத்த பிற்பாடு மக்கள் எங்க போறாங்க அன்றைய நம்பிக்கையில யோகனுடைய நம்பிக்கையில பாதாளத்துக்கு போனாங்க அந்த மாதிரி என்ன பண்ண ஆண்டவர என்ன சாவச்சுடு சாவச்சுட்டு என்ன பாதாளத்துல கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் அப்படி ஒதுக்கி வைய இப்ப நம்ம இதுல என்னங்க என்ன சொல்றோம் சாவு கெடுங்கன்றோம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வை சாமி திருப்பி என்ன கூட்டணுவா பேசுறாரு அப்படிதான் பேசுற எதுக்கு கூட்டணு வரணும் பதினைந்தாவது வசனத்துல என்னை கூப்பிடும் எனக்கு நீ பதில் சொல்லிடு சாமி என்றான் ஐயோயோ எனக்கு பதில் தெரியல எதுக்கு நான் படுகிற வேதனைகளுக்கு அல்லது நான் சந்திக்க போகிற மரணம் மரணம் தான் எனக்கு முடிவா அப்படியானால் எனக்கு பதில் சொல்லும் எனக்கு பதில் வேண்டும் கடவுளே என்னுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் வேண்டும் 
ஆகவே நான் செத்துட்டேனா உம்மிடத்துல நான் கேட்க முடியாத உம்மிடத்துல நான் பேச முடியாத ஆகவே இப்பயே நான் பேசிடுறேன் அந்த இதயத்தின் வேதனை அங்கலா இப்ப எவ்வளவு தூரம் போது பாருங்க அதெல்லாம் நம்மளும் அந்த கட்டத்துக்கு வந்தாதாங்க புரியும் இப்படி உட்காந்து இருந்தா ஒன்றும் புரியாதுங்க சரிங்களா அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் புத்துநோயில பாதிக்கப்படுறவங்க உயிர் ஊசலாடுதுன்னு சொல்றவங்க அவங்கள போய் கொஞ்சம் சந்திக்க ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க கிட்ட பேசி பாருங்க ஐயா என்ன சொல்றீங்க அம்மா என்ன சொல்றீங்க இந்த வாழ்க்கை நான் என்ன சாவு நான் என்ன செத்த பிற்பாடு நம்ம வாழ முடியும் கேளுங்க உங்ககிட்ட அவ்வளவுதான் கரெக்டா சொல்லுவாங்க ஏன்னா அத்தனை வேதனை அவர்கள் கடந்து வந்திருக்கிறார் சரிங்க இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்ல போகிறோம் ஆனா தொடர்ந்து படிக்க போறோம் யோபே பதில் சொல்றாரு என்னோடத்துல ஆனால் இந்த அதிகாரத்தை அவர் தொடங்கும் போது மனிதன் யார் என்கிற கேள்விக்கு முதல்ல பதில் சொல்ற அதாவது யோபினுடைய கண்ணோட்டத்தில யோபினுடைய பார்வையிலே மனிதன் யார் இப்படிப்பட்ட மனிதன் அவனை ஏன் கடவுள் சோதிக்கிறார் அவனால சோதனையை தாங்க முடியுமா அவனை இப்படி சோதிப்பதினாலே அந்த மனிதனுக்கு என்ன பயன் அவன் ஒன்றும் இல்லாதவன் அப்படின்னு முன்னால விளக்கினே வர்ற விலைக்கு எல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் இந்த கேள்வியை கேட்கிற மனிதன் செத்த பின் பிழைப்பானோ இப்ப வேகமா நம்ம படிப்போம் மனிதனை குறித்து என்ன ஆனா இந்த உலகம் என்ன சொல்லுதுங்கம்மா மனிதன் சிறந்தவன் இல்லைங்களா மனிதன் உயர்ந்தவன் மனிதன் அறிவாற்றல் படைத்தவன் இல்லைங்களா அணு நாயகர் எதையும் தாங்கும் இதயம் தந்தை நாட்டின் தந்தை இப்படிலாம் மனிதனுக்கு இந்த உலகம் சொல்லிக் கொண்டிருக்குது கரெக்டுங்களா இதய தெய்வன் கூட ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அவன் மனிதன் அல்ல அதாவது இந்த உலகத்தினுடைய பார்வை மனிதனை பற்றிய பார்வை ஒரு என்ன விஸ்வரூபம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஒரு விஸ்வரூபமாக மனிதனை பார்க்கிறான் மனிதன் சக்தி வாய்ந்தவன் சக்தி வாய்ந்தவனா இந்த யோபு பதினாலாம் அதிகாரம் தான் சும்மா மனசுல வச்சுங்க மோசை எழுதினார் இல்லைங்களா தொண்ணூறாம் சிங்கிதம் தன்னுடைய நூத்தி இருபதாவது வயசுல இதுதான் அதுக்கு ஆதாரம் நிறைய வசனம் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒன்னா இருக்கும் தொண்ணூறாம் சங்கீதத்துக்கும் இதுக்கும் இவ்வளவு ஆழமான சிந்தனை மனிதன் யார் வேகமா படிப்போம் ஒன்னா வச டைம் ஆயிடுச்சுங்க ஒன்னா வசனத்துல மனிதன் ஸ்திரீயின் இடத்தில் என்ன சார் புதிய தத்துவமா நீங்க சொல்லலாம் அதனுடைய பொருள் மனிதன் மண்ணில் இருந்து வந்தவன் பான் ஆஃப் டஸ்ட் புரிஞ்சுங்க சரியா மண்ணில் 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 இருந்து வந்தவன் அவன் எப்படி நிலைத்து நிற்க முடியும் அவன் எப்படி நிலை உள்ளவனாக அதாவது நிரந்தரம் உள்ளவனாக இந்த உலகத்தில் வாழ முடிய முடியாது சரிங்களா ரெண்டாவது அவன் யார்மா அவன் நிழல் போன்றவன் இரண்டாம் வசனத்தில் நிழல் நிழலுக்கு என்னங்க அர்த்தம் ஒரு தோற்றம் இட் இஸ் நாட் ரியல் நிழல் என்பது நிஜம் அல்ல உண்மை அல்ல பொருள் அல்ல இல்லையா நிழல் ஒரு தோற்றம் ஒரு மாயை தோற்றம் பார்க்கலாம் இப்படி கை காமிச்சோம் அப்படி நிழல் தெரியும் மனிதன் என்பவன் நிழல் நீங்க அதெல்லாம் யோசனை பண்ணீங்களா அதே ரெண்டாம் வசனத்தில் மனிதன் பூவை போன்றவர் பூ அழகா தான் இருக்குது மனித தோற்றம் அழகா தான் இருக்குது ஆனா அது நசுங்கி போகுது காலையில 
மோசை சொல்கிறார் காலையிலே கூத்து அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் மனிதன் இந்த தெளிவு நமக்குள்ள இருந்தா மரணத்தை கண்டு பயப்படுவோமா அலருவோமா அழுவோமா அவ்வளவுதான் சார் என்ன புதுசு சரிங்களா ஆக ஒரு பூவை போல அவனும் இந்த மண்ணில் இருந்து தோன்றி மண்ணுக்கு மண்ணாக திரும்புகிறவன் நிலையற்றவன் வலுவற்றவன் சக்தியற்றவன் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அடுத்தபடியா நம்ம என்னமா பார்க்கிறோம் நான்காம் வசனம் போதும்பா போதும் என்னங்க அசுத்தமானது இது மிக நீங்க ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டுமானால் ஆதாம் பாவம் செய்த நாளே தீமை இந்த உலகத்திலே வந்தது மனிதன் தீமையினால் உருவானவன் தீமையின் தன்மையை கொண்டவன் அந்த தீமையினாலே அவன் அழிவுக்கு உரியவன் வேதம் சின் என்ற பதத்தை பயன்படுத்துதுமா இந்த உலகம் தீமை என்கிற பதத்தை பயன்படுத்தது புரிஞ்சுதுங்களா யோபு அசுத்தம் என்கிற பதத்தை பயன்படுத்துகிறார் ஆக ஒரு அசுத்தத்தில் இருந்து எப்படி சுத்தம் வர முடியும் ஆக மனிதன் தேவ சாயலாக படைக்கப்பட்டிருந்தும் அவன் பாவத்தினாலே தீமைக்கு உட்பட்ட காரணத்தினாலே அவன் அழிவுக்கு உரியவனை உரிய அவன் வாழ்வுக்கு உரியவன் அல்ல அதான் லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன் நான் அழகா பேசுறேன் அசுத்தமானதில் இருந்து சுத்தமானதை பிறப்பிக்கத்தக்கவன் உண்டோ புரிதுங்களா ஆக என்னுடைய தகப்பன் மறித்தது போல நானும் பாவத்தின் விளைவுனாலே மரணத்தை தான் சுதந்திரிக்க வேண்டியமே ஒழிய இதுக்கு ஒரு மாற்று வழி இல்லை சரிங்களா நேரம் ஆகுதுங்க ஐந்தாம் வசனத்துல என்ன சொல்றாரு இல்லைங்களா அவன் கடந்து போக கூடாத எல்லையை அவனுக்கு ஏற்படுத்தின மனித வாழ்க்கை கட்டுப்பட்டது மட்டுப்பட்டது புரிஞ்சுங்க சும்மா இங்க ஓடுறாங்க அதெல்லாம் குதிக்கலாம் முடியாது நல்லா புரிஞ்சுதுங்களா மனித வாழ்க்கை ஆமா எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கடவுள் ஆளுகிறார் ஆக மனித வாழ்க்கை ஆமா மட்டுப்பட்டது ஏதாச்சும் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு புரியுதா வீரப்பன்னு இருபது வருஷம் தப்பிச்சாருக்கா இருபத்தோரா வருஷம் காலி ஒசாமா பின்லேடன் ஒன்பது வருஷம் தப்பிச்சான் ஒன்பதாவது வருஷம் காலி அதான் அதனுடைய பொருள் யாரும் தப்பிக்க புரிஞ்சிச்சா பெரிய திறமசாலியா நீங்க இருக்கலாம் விளங்கி போய் எந்த ஒரு மனிதனும் எப்பொழுதுமே தப்பிக்க முடியாது எப்பொழுதுமே தண்டனையில் இருந்து அவன் தப்பிக்கொள்ள முடியாது அல்லது சாவியில் இருந்து அவன் தப்பிக்கொள்ள முடியாது மட்டுப்பட்டவன் சரிங்களா அது காமசனத்தில் அவன் ஒரு நீங்க சொல்லலாம் சிஓ சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர் எம்டி மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்புறம் நிறைய பேர்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அதான் நீங்க ஒரு கோழி எப்படி சொல்றார் யோகு யோசனை பண்ண என்னங்க கூலி என்ன கூலிங்க நாம் எதை விதைக்கிறோமோ அதை நீ எந்த சிஓ இருக்கலாம் எவனா இருக்கலாம் யூ வில் ரீப் வாட் யூ ஹவ் சோ நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய் அவன் கூலிக்காக இப்படி புரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாருங்க கீழே வரும் பொழுது குறிப்பா பத்து பன்னெண்டு பதினாலு வசனங்களிலே பத்தாம் வசனம் படிங்க மனுஷனோவென்றால் செத்த பின் இல்லாமல் போகிறான் எங்கே எங்க 
இல்லாமல் போகிறான் அவ்வளவுதான் இப்ப நிழல் மாதிரி நிழல் இப்ப லைட் ஏறிடுற வரைக்கும் நிழல் இருக்கும் அப்புறம் நிழல் இல்ல புரிஞ்சு காண்ற இவைகள் எல்லாம் நீ புரிந்து கொண்டு இந்த சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளுக்கு முன்பாக மன தாழ்மை உள்ளவனாய் வாழ கற்றுக்கொள்வீன் கதை எல்லாம் பேசின கதை பா நான் யார் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா கடவுள் கேட்கிறார் உனக்கு தெரியுமா நீ யாரு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறான் நான் யார் தெரியுமா கடவுள் சொல்றாரு நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கப்பா நீ மண்ணில் இருந்து வந்த நீ ஒரு நிழல் நீ மண்ணுக்கு திரும்புவோம் நீ மட்டுப்பட்டவன் அதாவது உன்னை நீ தப்பித்துக் கொள்ள முடிய நீ ஒரு கூலிக்காரன் எதை விதைக்கிறாய் அதை அறுப்பாய் எத்த பின் நீ இல்லாமல் போகும் எத்தனை விஷயம் சொல்லிட்டார் பிடிப்பட்ட நிலையிலே மனுஷன் செத்த பின் பிழைப்பானோ அதாவது இங்க யோபு கடவுள் இடத்திலே முறை இடுகிறார் முறை இடுகிறார் ஆண்டவரே நான் உயிரோடு இருக்க முடியாதுன்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் நான் சாவை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறேன் நான் செத்த பின் பிழைக்க மாட்டேன் ஆனா உமை நான் காண விரும்புகிறேன் உம்மோடு நான் உறவு கொள்ள விரும்புகிறேன் போன சிந்தனையில நம்ம படித்தோம் ஆண்டவரே உம்மை நான் அடைய விரும்புகிறேன் யோபு இல்லையா அதாவது நொந்து போய் என் வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ள விரும்பவில்லை அவர் தற்கொலை செஞ்சுன்னா செஞ்சிருக்கலாம் வழி இருந்திருக்கும் ஆனா அப்படி செய்யவில்லை எனக்கு அவர் சொல்றாரு நான் சாக போகிறேன் ஆனால் சாவதற்கு முன்னதாக நீர் யார் உம்முடைய நீதி எப்படிப்பட்டது உம்முடைய கருணை எப்படிப்பட்டது உம்முடைய ஞானம் எப்படிப்பட்டது உம்முடைய வல்லமை எப்படிப்பட்டது என்பதை நான் அறிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவரே இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் நான் அவைகளை அறிந்து கொள்வதனாலே நான் ஒரு மாபெரும் விடுதலையை பெறுவேன் இந்த கேள்விக்கு ஒரு இன்னைக்கு நம்ம பதில் பார்க்க முழுமையா இல்லைங்க பத்தொன்பது இருபத்தஞ்சு திருப்புங்க அதே யோபு பத்தொன்பது இருபத்தஞ்சு ஆஹ் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் பாத்தீங்களா பின்னால சொல்றார் பதில் நீங்க எத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இதுதான் சிறப்பான வெளிப்பாடு எஸ்பெஷல் ரெபலேஷன் பை கார் எத்தனையோ சாக்ரட்டிஸ் அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ போன்ற ஞானிகள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனால் யாருமே மரணத்துக்கு பின்னான வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லலையே சொல்ல முடியாது மனிதன் மட்டுப்பட்டவன் நல்லா விளங்குச்சுங்களா ஆக மரணத்துக்கு பின் உள்ள வாழ்க்கையை குறித்து கடவுள் ஒரு மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் ஒருவரும் அதை அறிய முடியாது பிரியமானவர்களே இங்கு யோபு நமக்கு கற்றுத்தர விரும்புகிற உண்மை என்ன இதே அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் இந்த படைப்பின் மூலமாக கடவுள் ரெண்டு செய்தியை மனிதனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் மனிதனுடைய சாவை பார்க்கும் போது எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை மறு வாழ்வை குறித்து எந்த நம்பிக்கையும் மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை கவனம் ஏன் அவன் எல்லா உயிரினங்களையும் விடும் உயர்ந்தவனாக இருந்த போதிலும் அவனுக்குள் ஆத்துமா இருந்த போதிலும் அவனுக்கு கடவுளை ஓடு உறவு இல்லாத காரணத்தினாலே எந்த நம்பிக்கையும் மனிதனுக்கு is relationship with the living god kadavul dan jeevan kadavul dan vaalvu kadavul dan jeevaadi padi and the jeevaadi padiyodu manidhanukku uravu illada kaaranathinaale avan jeevan athavanaga 
உயிர் அற்றவனாக வாழ்வு அற்றவனாக தேவனுடைய சாபத்துக்கு உரியவனாக மடிந்து மாய்ந்து மறைந்து அழிந்து போகிறார் அதே இந்த உலகத்திலே கடவுள் இன்னொரு கருத்தை வச்சிருக்க இன்னொரு கருத்து என்ன ஏழாம் வசனத்தில் என்ன சொல்றார் பாருங்க ஏழு ஏழு ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் தலைக்கும் தொழிற்கும் பழையதாகி செத்தாலும் அப்ப கடவுள் அதாவது செத்தவனாய் இருக்கிற மனிதனுக்கு இந்த படைப்பின் மூலமாக ஒரு மாபெரும் சத்தியத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இயற்கை பார்ப்பாங்க அது மறுபடியும் துளிர்க்கிறது இல்லைங்களா இதே உண்மையை தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் பவுல் பயன்படுத்துகிறார் நாம் விதைப்பது கோதுமை செடியை அல்ல கோதுமை மணியை இந்த கோதுமை மணி விதைத்து இன்னொரு கோதுமை செடி பிறக்கிறது அதே போல மனிதன் மகிமையுள்ள சரீரத்தோடு மறுபடியும் எழும்புவான் ஒரே நிலையில ரெண்டு கருத்தை கடவுள் இந்த உலகத்தில் வைத்த ஒன்று நீ வெறும் மனிதனை மட்டும் பார்ப்பாயானால் அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அவனுக்குள் நம்பிக்கை இல்லை ஏனால் அவன் பாவத்தினாலே கடவுளில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டவன் தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு கீழிருப்பவன் மரணம் என்கிற தண்டனைக்கு உரியவன் எல்லாரும் அந்த உலகத்தில் பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் அப்படிப்பட்ட மனிதன் வாழ்வடைய வேண்டுமானார் அவன் ஜீவனாகிய வாழ்வாகிய கடவுளை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் எப்படி இந்த உயிர்களுக்கு யார் உயிர் தருகிறவர் கடவுள் காட் த கிரியேட்டர் அந்த சிருஷ்டி கத்தாவாகிய கடவுள் மட்டுமே மரணத்தில் இருந்து உயிரை அளிக்கக்கூடியவர் என்கிற நம்பிக்கையை இந்த உலகத்திலே கடவுள் வைத்திருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்தபடியாக யோபு இந்த கேள்வியை கேட்பதின் மூலமாக இங்க கேட்கிறான் இல்லைங்களா மனிதன் செத்த பின் மறி பிழைப்பானோ இந்த கேள்விக்கு கடவுள் பதில் கொடுக்கிறார் பாருங்க பதன படிச்ச பத்தொன்பது இருபத்தஞ்சு ஆக எந்த மனிதன் கடவுளிடத்திலே சேர்ந்து கடவுளுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி கடவுளுடைய இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறானோ அவன் புது வாழ்வு அழியாத ஜீவன் என்கிற நித்திய வாழ்வை அவன் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அதான் சிறப்பான வெளிப்பாடாக புதிய ஏற்பாட்டில் மட்டுமல்லமா பழைய ஏற்பாட்டிலும் கடவுள் அதற்கான சான்றுகளை வைத்திருக்கிறார் ஒரு நல்ல இங்க ஒரு வியாக்கியானை சொல்லுகிறார் ஈனோக் யோபு ஈனோக்கை அறிந்திருக்க வேண்டும் ஈனோக்கு மறிக்க இல்லை சரிங்களா ஈனோக்கை பற்றிய ஒரு உணர்வு லோபுக்குள்ள இருந்திருக்க வேண்டும் சரிங்களா அது மாத்திரமல்ல நம்ம எகிப்திய கலாச்சாரம் என்று சொல்லுகிறோம் எகிப்திய கலாச்சாரமா ஒரு உதாரணத்துக்காக மிக பழமையான கலாச்சாரம் ஆக எகிப்திய அரசர்கள் நம்ம பிரமீடுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த பிரமீடுக்குள்ளே இந்த எகிப்திய மன்னர்கள் அரசிகள் இளவரசர்கள் இல்லைங்களா தங்க தங்க தகுட்டாலே மூடப்பட்டு அவர்களுடைய சரீரம் கெட்டு போகாம அப்படிப்பட்ட தங்க தகட்டாலே மூடப்பட்ட அந்த மம்மின்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்த மம்மி ஒரு மியூசியத்தில் வச்சிருந்தாங்க அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அதனுடைய பொருள் என்ன ஆக மனிதன் மறுபடியும் உயிர் பெறுவான் 
அந்த பிரமிடுக்குள்ளே அந்த அரசருக்கு தேவையான உணவுகள் அந்த அரசருக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அவங்களும் புதைக்கப்படுவாங்க அதுக்குள்ளே அவர் பயன்படுத்தின பொருள்கள் எல்லாருக்கும் பிரமிடுக்குள்ளே இது எதை காட்டுது மறித்து போன மனிதன் மறுபடியும் உயிரோடு வருவான் என்கிற ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை இந்த எகிப்திய கலாச்சாரம் பெற்றிருந்தது அப்படிப்பட்ட சிந்தை அல்லது சிந்தனை இல்லையா யோபின் காலத்திலே இருந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்பதை அந்த வியாக்கானி குறிப்பிடுகிறார் நம்ம சங்கீதம் படிங்க பதினாறு பதினொன்று நம்ம பத்து பத்தும் படிங்க என் ஆத்துமாவை பாதாளத்தில் விடி உம்முடைய பரிசுத்தவான் அழுவை காண ஒட்டி ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவி உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் ஜீவம் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் என்ன அருமையான ஒரு நம்பிக்கையை தாவிது வெளிப்படுத்துகிறது பழைய ஏற்பாட்டு சரிங்களா புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம ஒரே கருத்தை சொல்லி நம்ம முடிப்போம் ஏசு கிறிஸ்து பூரண வெளிப்பாடை தரும்படி தம்முடைய மரணத்தினாலும் தம்முடைய உயிர்த்தெழுதலினாலும் அழியாத ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை தம்முடைய மக்களாகிய திருச்சபைக்கு அவர் தந்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் நான்கு படிப்பினைகளை படித்தோம் வெறும் மனிதனை மட்டும் நீங்கள் பார்க்கும் போது இந்த மனிதனுக்கு எந்த நம்பிக்கை இல்லை ஏன் அவன் ஏற்கனவே பாவத்தினாலே சபிக்கப்பட்டவன் மரணத்துக்கு என்று இல்லையா ஆனால் கடவுள் தாம் படைத்த உலகிலே இந்த நம்பிக்கையற்ற மனிதனுக்கு நம்பிக்கையை தரும்படி மறுவாழ்வை குறித்து நம்பிக்கையை தரும்படி இயற்கையை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அப்ப மனிதன் அதை சிந்திக்க வேண்டும் இவ்வளவு ஆற்றல் இவ்வளவு திறமைகள் எந்த உயிரினங்களுக்கும் இல்லாத ஆத்துமா என்கிற ஒரு புனித தன்மையை கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே இவ்வளவும் தந்து நான் வாழ வேண்டியவர் ஏன் நான் சாக வேண்டும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் தான் மனிதன் வாழ வேண்டிய நான் ஏன் சாக வேண்டும் அப்படி கேள்வி கேட்கும் போதுதான் நீங்க கடவுள் இடத்துல வர அதாவது இப்படி கேள்வி கேட்கிற மனிதனுக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவன் நம்பிக்கையை தரும்படி பல உண்மைகளை பல சரித்திரங்களை பல மனிதர்களை வைத்திருந்தார் உலகத்தின் முடிவிலே வாழ்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் கடவுள் வைத்திருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை இயேசு கிறிஸ்துவாகிய மனிதன் இயேசு கிறிஸ்துவாகி உயிர்த்தெழுதல் நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனமாயிருக்கிறேன் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் உயிரோடு இருந்து விசுவாசிக்கிற எவனும் மறியாமலும் இவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கையின் செய்தியை நீங்களும் நான் வைத்திருக்கேன் இந்த செய்தியை மற்றவங்களுக்கு அறிவிக்கிறோமா தலைவணிக்கு ஜெபிப்போம் மனித வாழ்க்கையின் நிலையற்ற தன்மை மனித வாழ்க்கையின் பலவீனங்கள் பாடுகள் பயமுறுத்துகிற மரணம் இந்த மரணத்துக்கு பின் இல்லாமல் போகிற ஒரு நிலை இவைகள் எல்லாவற்றையும் நாம் சீர்தூக்கி பார்த்து இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையற்ற உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவாகிய மனிதன் மறித்தார் உயிர்த்தார் அவர் மறுபடியும் வரப்போகிறார் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மறித்தாலும் 
பிழைப்பார்கள் என்கிற அந்த நிச்சயத்தோடு வாழும்படி உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து திருச்சபையிலும் நம்முடைய மக்களிடத்திலும் அவர் வாசம் பண்ணுகிறவராக வாழுகிறவராக அவரது ஆற்றலினாலே தமது பிள்ளைகளை உயிர்ப்பிக்கிறவராக அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நீ கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரி சகோதரியே இந்த அடிப்படை கேள்வி ஆகிய யோவின் கேள்வி மனிதன் செத்த பின் பிழைப்பாக வாழ்வுக்குரியவனாக படைக்கப்பட்ட நான் ஏன் சாக வேண்டும் இந்த சாவு தேவனுடைய தண்டனையா இருக்குமான அந்த தேவனே அந்த சாவுக்கு பரிகாரத்தை கொடுக்க முடியும் யார் அந்த தேவன் மரணத்தை வென்று எழுந்த இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே மறுபடியுமாக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மாலை வேளையிலும் யோபின் மூலமாக எங்களுடைய மனித வாழ்க்கையின் சக்தியற்ற நிலை சாபத்துக்கும் அழிவுக்கும் நியமிக்கப்பட்ட நிலையை நீர் உணர்த்தினி இந்த உலகத்தை நம்பி நாங்கள் வாழாதபடி இந்த உலகத்திலே எதுவுமே நிலையானது அல்ல என்பதை உணர்ந்தவர்களாக எங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய உம்மண்டையிலே நாங்கள் வரவும் எங்கள் வாழ்க்கையை உடைய வல்லமுள்ள கருத்திலே ஒப்பு கொடுக்கவும் உதவி செய்யும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே கவலைப்படுகிறவர்களே பயப்படுகிறவர்களே மரண பயத்தினாலே அவதிப்படுகிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஜீவன் தருவேன் வாழ்வு அளிப்பேன் நித்திய சமாதானத்தை அறுவேன் என்று வாக்கருளி நீரை அதற்காக நான் நடி செலுத்துகிறோம் நாங்களும் இந்த ஜீவன் உள்ள நம்பிக்கை உடையவர்களாக வாழ உம்மோடு உம்முடைய பலத்தினாலே இந்த உலக வாழ்க்கையை நாங்கள் கடந்து செல்ல நீர் உதவி செய் எங்கள் அருமரட்சகர் மூலம் ஜபிக்கிறோம் இதாகவே ஆமேன்